Un petit pas pour trier, un grand pas pour l'humanité, c'est une jolie expression qui résume la mise en place du nouveau système de récolte des ordures ménagères, donc mise en place par la communauté de communes des Gorges l'Ardèche. Cependant, un collectif s'est créé, des usagers mécontents. Nous sommes donc allés ce matin au marché de Vallon-Pont-d'Arc pour parler des poubelles et voir un petit peu ce qui se passe à Vallon-Pont-d'Arc, les poubelles de la discorde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV07. Que pensez-vous de ce nouveau système de, de collecte des déchets ménagers C'est bien s'il est respecté. Et en quoi il n'est pas respecté ben, Vous voyez la photo, tous les gens qui ne veulent pas payer, ils foutent à côté. Et c'est partout, hein. vous pouvez faire le tour de toutes les poubelles. Alors vous, justement, vous disiez juste un, un petit peu avant euh, que vous ne bénéficiez déjà pas de ramassage des poubelles, vous deviez déjà... C'est donc rentré facile pour vous ce changement Ça n'a rien changé, hein, à part que c'est payant quoi, maintenant. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous reprochez donc euh, Beaucoup d'insalubrité, parce qu'on se retrouve avec des montagnes euh, de poubelles, euh, d'ordures. D'ailleurs, j'ai averti le service d'hygiène de Privor. Pour l'instant, je n'ai pas de, de retombées. Mais le courrier est envoyé de toute façon. Pas du tout. Moi, je n'ai pas payé, je ne payerai pas, puis c'est tout. Et pour quelle raison pourquoi Me dites, mais c'est trop cher. Parce que l'année prochaine, on va payer les poubelles en plus. Et non content de la carte, on aura une taxe. C'est un maire qui me l'a dit. Alors, on ne va pas commencer à payer pour continuer. Et toc Je crois que le problème, il est fondamental. C'est que dès le départ, la communauté de communes a imposé un système euh, sans en parler à la population. Je pense que c'est déjà là où l'erreur a été faite. Aujourd'hui, on constate que le système ne marche pas. Euh, qu'on n'a pas réfléchi aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Et là, effectivement, euh, on pense que ça manque de la réflexion. En parallèle de ça, euh, soyons réalistes, il euh, y a aussi le coût de ces poubelles. Moi, personnellement, comme d'autres, euh, j'ai été augmenté de 80%. Il est merdique, il n'y a pas d'autre terme. Alors, en, en quoi il est merdique, comme vous dites Parce que d'abord, quand on met le passe, ça ne s'allume pas et on ne sait pas où mettre nos déchets. Alors, on les met autour. C'est ridicule. Les autres, ça va. Moi, j'y vais pour les recyclages, c'est parfait. Et les cartons, tout ça, c'est parfait. Mais pour les déchets, euh, c'est vraiment merdique. D'abord, il n'y en a pas où il faut. Moi, j'habite juste derrière. Il faut que j'aille de, de, de derrière le collège. Alors, vous, vous faites combien de distance pour aller jeter justement ces poubelles 400 mètres au moins, si pas plus. Je fais mon kilomètre pour mettre de... de un truc de merde dans, un, dans, dans une boîte de merde. On parle de 6 millions d'euros d'investissement sur euh, l'ensemble de, euh, de départ hein, de, de poubelles et de mise en place de ce système, euh, en considérant que maintenant il y a eu des charges supplémentaires, puisqu'il a fallu faire des modifications en cours de route sur les bacs qui n'étaient pas adaptés. Et aujourd'hui, de manière à ce que les espaces soient propres, on fait tourner, je crois, un ou deux camions tous les jours avec du personnel, puisqu'effectivement, on retrouve des poubelles partout, puisque... Pour avoir accès à, aux déchets ultimes, donc les poubelles ménagers, il faut une carte. Et effectivement, la Comcom n'a pas pensé ou a oublié de penser qu'on avait des touristes. Alors, seuls seul aujourd'hui les usagers, les résidents fiscaux ont le droit à cette carte magnétique qui permet d'aller jeter, rappelons-le, hein, les cartons et les autres, les, les verres, c'est gratuit. Voilà. Absolument. Et effectivement, c'est là où ça pose un problème. C'est qu'effectivement, si on en avait parlé un petit peu à la population, on aurait effectivement, nous, euh, euh, signalé tous ces petits problèmes techniques, euh, et en l'occurrence avec cette carte magnétique. Donc, qu'est-ce qui se passe Et c'est ce qui s'est passé cet été. Le système, en plus, a été mis en, en route pour le mois de juin, donc la plus mauvaise période euh, puis estivale. Et on s'est retrouvé avec des touristes devant les poubelles à ne pas pouvoir mettre les poubelles dans le, le conteneur qui était euh, euh, approprié. Résultat des courses a été immonde toute la saison et je pèse mes mots quand je dis immonde puisqu'on a eu je crois euh, Manu des asticots dans les poubelles, on a eu des, des, des tas de poubelles de partout etc. Personnellement vous souhaiteriez quel système, un système euh, comme avant ou, ou avoir un système un peu... On n'est pas contre payé, je sais, est, on n'est pas contre payé mais c'est des prix aberrants quoi. Hein euh, mais un système comme avant, mais je pense qu'avant c'était pas mal hein, finalement. 
les, 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 les poubelles ramassées euh, régulièrement. Je pense que en plus, c'était c'était ramassé régulièrement. Hein. Sincèrement, franchement, euh, c'était la même chose. Hein. Il y avait des les gens qui laissaient leur sac à, à, à côté, hein, pareil. C'est pas une évolution vraiment pour moi. Euh, je trouve que c'est nul hein, pour moi. Qu'est-ce qu'on voulait au départ C'était un, un système de poubelle où on puisse trier. On est tous d'accord pour trier, même si on n'est pas parfait. Moi, j'essaie je, de faire mon maximum. Aujourd'hui, on constate que le système ne marche pas. Effectivement, quand on va aux poubelles, le système à cartes il ne marche pas. Donc, on se retrouve devant des poubelles avec nos sacs. Alors, nous, ça va, on peut conduire, on peut marcher, etc. Mais comment ils font les personnes âgées Alors, justement, nous sommes dans un milieu extrêmement rural. Des, des personnes âgées aujourd'hui qui sont encore à domicile. Comment font ces personnes qui n'ont peut-être pas le moyen de locomotion et surtout peut-être pas la force de soulever des trappes C'est vrai qu'ils sont relativement hautes. Nous avons pu voir en, en préambule de cette émission. Comment font ces personnes ben, Moi, personnellement, déjà, je, je suis encore en forme, mais je n'arrive pas à ouvrir. C'est mon mari qui ouvre parce que ce, le, le, le truc est beaucoup trop dur. Donc, c'est extrêmement difficile. Après, les personnes âgées, il y en a certaines. Il y a une photo là euh, qui prennent des brouettes. Ceux qui peuvent encore prendre des brouettes. Quant aux autres, malheureusement, euh, on a eu une dame la semaine dernière qui nous a dit ben, « moi je ne peux pas ouvrir, je suis trop petite, elle, elle a un déambulateur euh, ». Donc elle nous a dit ben, « je pose à côté ». Je suis très partagée, à la fois je trouve que c'est une idée très intéressante puisque ça nous incite à trier et en même temps ben, je ne suis pas satisfaite parce que ça ne fonctionne pas. Alors, ça ne fonctionne pas en quoi Pas complètement. Les poubelles euh, ménagères ben, sont très souvent euh, euh, pleines et plus accessibles. Ce qui fait qu'on euh, ne peut pas déposer euh, son sac parce que c'est plein, ça déborde, ça ne fonctionne pas. Et puis euh, les poubelles jaunes aussi débordent. Euh, alors plus de poubelles, plus de ramassage, je ne sais pas. Mais euh, pour l'instant, ce n'est pas OK. Mais je leur fais confiance. On est là à subir. Et aujourd'hui, je pense que la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche, il va falloir vraiment qu'elle comprenne que les gens ne sont pas contents et qu'il va falloir qu'on trouve une, une, des solutions pour apaiser tout le monde et trouver surtout techniquement des solutions à ce que tout le monde puisse mettre correctement ses poubelles et surtout qu'on arrête qu'on arrête ces poubelles de partout. Alors pour petit rappel, nous avions également contacté la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche et son représentant, Monsieur Max Thibon, euh, auquel aucune réponse n'a été faite. Alors euh, s'il souhaite évidemment euh, avoir ce droit de réponse légitime, euh, nous restons évidemment à leur disposition pour toute rencontre. A très vite sur TV07.